আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহ বাংলাদেশ নেভির দুটি লাস্ট পেট্রোল কাপ নির্মাণের জন্য স্পেসিফিকেশন সহ নতুন টেন্ডার আহ্বান করেছে যাতে দক্ষিণ কোরিয়া তুরস্ক এবং জার্মানি পেট্রোল কাপটের মূল ডিজাইনের সরবরাহ করার ক্ষেত্রে বিট করতে পারবে পুরো টেন্ডারটি অ্যানালাইসিস করার পর সম্ভাব্য লাস্ট পেট্রোল কাপ কোন দেশ থেকে নেওয়া হতে পারে তার ক্ষেত্রে আমাদের নিজস্ব অনুবাদন তুলে ধরব এই ক্ষেত্রে আমরা বাংলাদেশ নেভি টেন্ডারের বিষয়বস্তু অনুসারে উপরোক্ত তিনটি দেশের কোনটি টেন্ডার পেতে পারে তার সম্ভাব্যতা তুলে ধরব টেন্ডারের উল্লেখ্য বিষয় এবং উক্ত দেশগুলোর বিভিন্ন প্রজেক্ট যেগুলো নেভাল এক্সপোতে বিভিন্ন দেশকে অফার করা হয়েছে সে ভিত্তিতে নির্ণয় করা হবে প্রথমত আমাদের টেন্ডার অনুসারে যে লাস্ট পেট্রোল কাপটের কথা বলা হয়েছে সম্পূর্ণভাবে এটি নতুন ডিজাইনের হবে আমাদের জন্য অর্থাৎ আমাদের ব্যবহার করা দুর্জয় ক্লাস লাস্ট পেট্রোল ভ্যাসেলের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই এবং সেই ডিজাইনের উপর ভিত্তি করে কিছু বানানো হবে না প্রথমে আসছি টেন্ডার অনুসারে আমরা কি কি চাই ভ্যাসেলের এবং ফুল লোড ওয়েট কোনোভাবে সাতশো টনের কম হবে না সি টেস্ট ছয় পর্যন্ত সার্ভাইভ করার মতো উপযোগী ডিজাইন হবে এর লম্ব দৈর্ঘ্য ষাট মিটার বা তার বেশি হতে হবে প্রস্ত অনুসারে এটি নয় মিটার বা তার বেশি হবে মূল গান হিসাবে এতে একটি তিরিশ মিলিমিটার ক্যানন হবে যার রিমোট ফায়ার কন্ট্রোল সিস্টেম এবং ম্যানুয়ালভাবে পরিচালনা করা যাবে এতে মূল অস্ত্র হিসাবে থাকবে আটটি এন্টিশিপ মিসাইল এর সর্বোচ্চ গতি সাতাশ কিলোমিটার বা তার অধিক হবে এতে আকাশ এবং জলসীমায় থাকা টার্গেট ডিটেকশনের জন্য যে রাডার ব্যবহার করা হবে তার ন্যূনতম রেঞ্জ ট্র্যাকের ক্ষেত্রে একশো কিলোমিটার হতে হবে এতে ট্যাকটিক্যাল ডেটা লিঙ্ক হিসেবে বাংলা লিঙ্ক টু টু ব্যবহার করা হবে এবং এর সাথে জাহাজের থাকা সকল রাডার সেন্সর এবং প্রসেসিং সিস্টেম কাজ করার মতো উপযোগী হতে হবে এখানে উল্লেখ্য টেন্ডার অনুসারে জাহাজের সকল রাডার এবং সেন্সর ওয়েস্টার্ন বা ইউরোপে স্ট্যান্ডার্ড এবং তাদের তৈরি হতে হবে অস্ত্রের ক্ষেত্রে মেন গান হিসেবে যে তিরিশ মিলিমিটার ব্যবহার করা হবে তার জন্য তুরস্কের আর্সেনালের তৈরি করা স্মাস তিরিশ মিলিমিটার নেদারল্যান্ডসের ডিএস তিরিশ মিলিমিটার যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি করা মাউজার তিরিশ মিলিমিটার এবং লিওনার্ডোর বানানো কেবিএ তিরিশ মিলিমিটার গানকে শর্টলিস্ট করা হয়েছে তবে এক্ষেত্রে কেবিএ তিরিশ মিলিমিটার ছাড়া বাকি সবগুলো যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি বুশ মাস্টার এম কে ফোর ফোর তিরিশ মিলিমিটার গানের উপর বেস করে বানানো অন্যদিকের মিসাইল হিসাবে তুরস্ক ইতালি এবং সাউথ কোরিয়ার অ্যান্টিশেপ মিসাইলের কথা বলা হয়েছে এক্ষেত্রে তুরস্ক প্রথমে বাদ পড়বে কারণ তা যে শিপ বেশ এন্টিশেপ মিসাইল ব্যবহার করছে সেটি আমেরিকার হারপুন ব্লক থ্রি মিসাইল তুরস্কের সামরিক অস্ত্র নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যে হারপুনের উপর বেস করে একটি অ্যান্টিশেপ মিসাইল ডেভেলপ করেছে যেটি এখনও টেস্ট ট্রায়ালে রয়েছে দুই হাজার বিশ সালের আগে এই মিসাইল অন্তর্ভুক্তির চান্স শূন্য তাই এই মিসাইল কোনোভাবে টেন্ডারে অংশ নিতে পারবে না অন্যদিকে ইতালির এবং দক্ষিণ কোরিয়ার প্রস্তুত করা যে মিসাইল বাজারে রয়েছে সেগুলো ইতালির অটোমের যা আমরা বিএনএস বঙ্গবন্ধুতে ব্যবহার করছি মাঠে মে এ কে টু এন এবং কোরিয়ার প্রস্তুত করা এস এস এম সেভেন জিরো জিরো কে মিসাইল রয়েছে এর মধ্যে অটোমেটের এম কে টু ব্লক ফোরের রেঞ্জ দুইশো কিলোমিটার মাঠে এম কে টু এন এর রেঞ্জ তিরিশ কিলোমিটার এবং এস এস এম সেভেন জিরো জিরো কে এর রেঞ্জ একশো পঞ্চাশ কিলোমিটার এখানে অটোমেট মিসাইল আগে লিস্টের থেকে বাদ পড়বে এর অত্যাধুনিক বড় আকারের কারণে আমাদের বিএনএস বঙ্গবন্ধুতে মাত্র চারটি লঞ্চার বসানো গেছে এর আরেকটি অসুবিধা হলো এর লঞ্চ সিস্টেমটি একটির উপর আরেকটি স্থাপন করা সম্ভব নয় আর লঞ্চার সহ এর ওজন প্রায় এক হাজার একশো ষাট কেজি যা এলপিসির জন্য যথেষ্ট ভারী তাই এই মিসাইল কোনোভাবে এই টেন্ডারের উপযুক্ত নয় দ্বিতীয় যে মিসাইলটি ইতালি থেকে আমরা নিতে পারি সেটি হলো মাঠে এম কে টু এন তবে এই মিসাইলটির রেঞ্জ মাত্র তিরিশ কিলোমিটার এটি বক্স লঞ্চার ব্যবহার করার ফলে জায়গা খুব বেশি লাগে না এলপিসির জন্য যা পারফেক্ট আর এর ওজন লঞ্চার সহ মাত্র চারশো দশ কেজি মিসাইলের ওজন তিনশো বিশ থেকে তিনশো ষাট কেজি ভুস্টার উপর ভিত্তি করে অন্য একটি মিসাইল হলো দক্ষিণ কোরিয়ার এস এস এম সেভেন জিরো জিরো কে মিসাইল এটিও হারপুন টেকনোলজির উপর ভিত্তি করে বানানো এই মিসাইলটির রেঞ্জ একশো পঞ্চাশ থেকে একশো সত্তর কিলোমিটার এটির ওজন সাতশো দশ কেজি এটি লঞ্চার হিসাবে সবচেয়ে সহজলভ্য রাউন্ড ব্যাল লঞ্চার ব্যবহার করে এর মেনটেন্যান্স খরচ এই তিন সিস্টেমের মধ্যে সবচেয়ে কম এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে মাটে এবং এস এস এম সেভেন জিরো জিরো কে মিসাইলকে শর্টলিস্টেড করা হতে পারে বলে মনে হলেও টেন্ডারের স্পেসিফিকেশন আরেকটু ভালোভাবে অ্যানালাইসিস করলে বোঝা যায় এস এস এম সেভেন জিরো জিরো কে এন্টিশিপ মিসাইলের চার সবচেয়ে বেশি এবং সম্ভবত এটি কেনা হবে 
এর পেছনে অন্যতম কারণ হলো টেন্ডারের স্পেসিফিকেশন ভালোভাবে অ্যানালাইসিস করলে এটা বোঝা যায় যে বাংলাদেশ নেভির মিসাইল ফায়ারের ক্ষেত্রে এমন একটি ফায়ার কন্ট্রোল সিস্টেম চাইছে যা মিসাইলকে মিনিমাম একশো কিলোমিটার পর্যন্ত ট্যাক করতে পারবে এতে বাংলা লিঙ্ক টু টু ট্যাকটিক্যাল ডেটা লিঙ্কের সাথে মিসাইল ফায়ার কন্ট্রোল সিস্টেমের ইন্টোগ্রেটের কথা বলা হয়েছে যা মিসাইলকে একশো বিশ কিলোমিটার গাইডেন্স দিতে সক্ষম হবে জাহাজের রাডার সরবরাহের জন্য যে দেশগুলো যে প্রতিষ্ঠানের নাম রয়েছে তার মধ্যে কোরিয়ান লিগনেক্স ইতালির সেলেক্স এবং তুরস্কের থালাস অন্যতম এর মধ্যে ইতালির সেলেক্সের তৈরি করা কর্নোয়াস নেভাল এবং তুরস্ক নেদারল্যান্ডসের জয়েন্ট ভেঞ্চার প্রোডাক্ট থালাস এম কে টু এই দুইটি রাডারই মাল্টিফাংশন রাডার যা ইয়ারো সারফেস সার্চ এবং টার্গেট ট্র্যাকের পাশাপাশি সাতান্ন থেকে পঁয়ষট্টি কিলোমিটার পর্যন্ত অ্যান্টিশিপ মিসাইলকে গাইডেন্স দিতে সক্ষম তাই ধরে নেওয়া যায় বাংলাদেশ নেভির আপকামিং এই এলপিসিগুলো মূলত ডেডিকেটেড অ্যান্টিশিপ রোলের জন্যই বানানো হবে এবং এতে কোনোভাবে তিরিশ কিলোমিটার রেঞ্জের এনডিশিপ মিসাইল যুক্ত হবার কোনো সুযোগ নেই বাংলাদেশ ইতিমধ্যে শর্ট টু মিডিয়াম রেঞ্জ এনডিশিপ মিসাইল হিসেবে চাইনিজ টি সেভেন জিরো ফোরকে স্ট্যান্ডার্ড করেছে যার রেঞ্জ আটত্রিশ কিলোমিটার অপশনাল বুস্টার সহ এবং এর কিলিং পার্সেন্টেজ পায় সাতানব্বই শতাংশ সিঙ্গেল হিটে এর অন্যতম কারণে তো ব্যবহার করা হয়েছে রকেট বুস্ট ইঞ্জিন এবং হাই সাবসনিক গতিতে এটি প্রায় চার থেকে পাঁচ মিটার উচ্চতায় উড়ে গিয়ে টার্গেটে আঘাত আনতে সক্ষম তাই আমার মনে হয় না নেবি একই রোলে আরেকটি মিসাইল যুক্ত করবে যার রেঞ্জ আরও কম মাত্র তিরিশ কিলোমিটার বাংলাদেশ নেবির উক্ত টেন্ডারটি ভালোভাবে অ্যানালাইসিস করলে বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় বাংলাদেশ নেবি কোন জাহাজের উপর ভিত্তি করে নতুন এপিসি নিতে যাচ্ছে অনেকে আমাদের দুর্যোগ ক্লাসের উপর ভিত্তি করে নতুন এলপিসি বানানো হবে বললেও আমার ধারণা তেমন হলে নেবি এত ঘটা করে টেন্ডার ডেকে নতুন বা ওয়েস্টার্ন কোনো দেশের প্রুভেন ডিজাইন আহ্বান করত না এখানে টেন্ডারের প্রথম খণ্ডে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে নতুন মডেলটি হবে পুরোপুরি ওয়েস্টার্ন ডিজাইনের এবং এক্ষেত্রে চাইলে নির্বাচিত দেশগুলো তাদের ডিজাইন করা এবং ব্যবহার করা কোনো এলপিসির উপর ভিত্তি করে ডিজাইন অফার করতে পারে আর একটি বিষয় আমাদের দুর্যোগ ক্লাস এলপিসির ওজন যেখানে ফুল লোড সহ ছয়শো টন সেখানে এই টেন্ডারে বলা হয়েছে নতুন মডেলটি সাতশো টনের নিচে কখনোই হবে না জাহাজে অতিরিক্ত আরও দুইটি বারো দশমিক সাত মিলিমিটার গান রাখার কথা বলা হয়েছে যেখানে শর্টলি সিট হবে কোরিয়ান কে সিক্স যুক্তরাষ্ট্রের এম টু এইচ বি সিঙ্গাপুরের সিআইএস ফাইভ জিরো ক্যালের কথা বলা হয়েছে এখানে উল্লেখ্য বাংলাদেশ নেবে অধিকাংশ জাহাজে ফাইভ জিরো ক্যাল হিসাবে সিঙ্গাপুরের সিওয়াইএস ফাইভ জিরো ক্যাল ব্যবহার করে এর ওজন তুলনামূলকভাবে কিছুটা কম এবং সহজে ব্যবহার করা যায় উপরে মূল টেন্ডারের কিছু উল্লেখযোগ্য বিষয় বিশ্লেষণ করা হলো খুঁটিনাটে আরও অনেক বিষয় আছে আসুনে ছবিটির বিষয়ে কথা বলি অনেকেই ভাবছেন এগুলো হয়তো প্রতীকী হিসাবে দেওয়া হয়েছে বিষয়টি তেমন না ছবি লার্জ পেট্রোল ভেসেল মডেলগুলো দক্ষিণ কোরিয়ান ইউন ইউং হা লার্জ মিসাইল পেট্রোল ভেসেলের উপর ভিত্তি করে বানানো যা দক্ষিণ কোরিয়ার একটি ডিফেন্স নেভাল এক্সপোতে শো করা হয় যেখানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সামরিক এবং কূটনৈতিক ব্যক্তিবর্গের পাশাপাশি বাংলাদেশের সামরিক কর্মকর্তারাও ছিলেন বাংলাদেশ নেভি টেন্ডার অনুসারে যে স্পেসিফিকেশন দেওয়া হয়েছে তার আশি শতাংশ এই মডেলটির সাথে সম্পর্কিত উল্লেখ্য মডেলটিতে তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ ছিয়াত্তর মিলিমিটার গান অপশন রয়েছে এবং মিসাইল হিসাবে দুই ইস্টু দুই এবং চার ইস্টু চার মিসাইল কনসেপ্ট রয়েছে জাহাজগুলো সর্বোচ্চ পাঁচশো সত্তর থেকে সাতশো আশি টন পর্যন্ত ওজন বহন করতে পারে এবং গড়দর্গ ষাট থেকে ছেষট্টি মিটার পর্যন্ত জাহাজগুলো সর্বাধিক চল্লিশ নট পর্যন্ত গড়ে তুলতে সক্ষম আমাদের টেন্ডারে জাহাজের ইঞ্জিন ব্যবহারে যে চাহিদার কথা বলা হয়েছে এই মডেলটিতে সেই একই ফর্মেট ব্যবহার করা হয়েছে টেন্ডারে আমাদের শুধু একটি মেইন গানের কথা বলা হলেও এই মডেলগুলোতে ফরওয়ার্ড এবং আফটার ডেক উভয় পাশে গান ইনস্টলের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এবার আরেকটি তথ্যতে বাংলাদেশ নেবি যখন ইতিপূর্বে দুই হাজার এগারো সালে লাস্ট পেট্রোল ভ্যাসেলের টেন্ডার দেয় তখন চীনের দুর্যোগ ক্লাসের বিপরীতে দক্ষিণ কোরে তাদের ইউন ইউংহার উপর বেস করে মডেলটি অফার করে তবে চীনা লবিং এবং খরচ বিবেচনায় দুর্যোগ ক্লাস সিলেক্ট করা হয় বাংলাদেশ নেবিতে বর্তমান ষোলোটি এলপিসির চাহিদার বিপরীতে পাঁচটি এলপিসি রয়েছে খুলনা সিপিআর আগামী বছর আরও দুটি দুর্যোগ ক্লাস এলপিসি এবং দুইটি সি ওয়ান থ্রি বি কর্ভেটের কাজ হাতে নেবে যা দুই হাজার একুশ থেকে দুই হাজার বাইশ সালের মধ্যে সার্ভিসে আসার পরিকল্পনা রয়েছে টেন্ডার স্পেসিফিকেশন বিবেচনায় অনেকে নতুন টেন্ডার এলপিসিগুলো খুলনা শিপিয়ার্ডে বাড়ানো হয় বলে ধারণা করলেও আদতে তা না হবার সম্ভাবনাই বেশি এখানে উল্লেখ্য টেন্ডারের শর্ত মতে বাংলাদেশের যে সকল শিপিয়ার দুশো পঞ্চাশ টন বা তার উপরের ওজনের পেট্রোল বোর্ড নির্মাণের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাদের অংশ নিতে বলা হয়ে
সেই ক্ষেত্রে খুলনা শিপিয়ার ছাড়াও নারায়ণগঞ্জ ডকিয়ার্ড অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেডের এই ধরনের অভিজ্ঞতা রয়েছে আর ইতিপূর্বে নেবির ঘোষণা অনুসারে নেবি অচির এখানে এলপিসি নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু করবে বলে জানানো হয় তাই আশা করা যায় বাংলাদেশ নেবির নতুন এলপিসিগুলো নারায়ণগঞ্জ ডকিয়ার্ড অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেডে বানানো হতে পারে সো ভিওর ভিডিওটি সম্পর্কে আপনাদের মূল্যবান মতামত অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দিন ভিডিওটি লাইক এবং শেয়ার করে অন্যদেরকে জানার সুযোগ করে দিন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ